Bom dia, comunidade! No final da paraxá, quase no finalzinho da nossa paraxá, a Torá fala para nós uma, uns versículos, umas dezenas de versículos muito estremecedores. São as, as conhecidas admoestações, né? São 98 admoestações que nós que está escrito nessa paraxá, fora das 48, das 49, que está em paraxá do Berrucotai, né, onde Deus e Moshe Rabbeinu agora está estremecendo a gente, o que que Hashem pode acontecer se a gente deixar de cumprir as mitzvot. Parece assim como se Deus estivesse jogando uma bomba atômica em cima da gente, uma coisa muito, é uma coisa muito forte. Só de ler esses versículos já dá um arrepio na espinha, né, de tão forte que são, né, a, a, a linguagem que foi usada e a ameaça que está ali e realmente é uma coisa muito muito estranha até não é muito não combina muito com os, com, com o estilo da torá de ser tão agressivo tão forte assim como que está na nossa paraxá mas a gente sabe que às vezes por que que Deus mostrou tanta tanta tanto poder em cima de tantas ameaças, de tantas, de, de tantas, Deus livre, coisas ruins que podem acontecer. Por que, que ele mostrou? Será que ele, ele pretende usar isso aqui? Será que é. é como é, qual, é o, qual é o propósito disso aqui? É verdade que de vez em quando tem que, a gente precisa levar uma chacoalhada, porque nós levamos, às vezes, muitas vezes, nós levamos Deus na brincadeira, certo? Ah! Deus é brasileiro, Deus, Deus é pai, Deus é perdoa. Eu, eu, eu me entendo com o homem lá em cima depois. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Depois eu me entendo com o homem. Deus não é um homem, Deus não é nosso amiguinho. Ele não é brasileiro. Não é do jeito que a gente vai. Ah, né, aqui né, tem um jeitinho brasileiro para tudo. Quando eu chegar lá em cima, eu vou fazer meus pecados aqui. Eu vou, eu vou fazer o que eu bem entendo. Quando eu chegar lá em cima, eu vou ter meu jeitinho. Pessoal, não é assim. A gente tem que lembrar que a gente é verdade, que a gente gosta de ficar fazendo piadinhas, etc. Mas a coisa é muito séria. Deus ele é muito mais do que o maior presidente, o maior rei. Ele é o Melech Malchei Amelachim Akadosh Baruch, o rei de todos os reis. Ele é a autoridade de todas as autoridades, é o poder de todos os poderes. Não é assim que a gente vai chegar e vai achar que a gente vai dar um jeitinho. Então, de vez em quando, a gente precisa de alguém que dê uma chacoalhada para a gente. Mas, por outro lado, a gente não tem que ficar com, com tanto medo de Deus. A gente tem que ter amor por Deus. A gente tem que ter medo de respeito, obviamente. Mas a gente tem que saber que Deus ele é muito pai também. Ele é muito do nosso lado. Ele, porque que às vezes, igual o pai que às vezes tem que mostrar o cinturão para o filho, para o filho é, obedecer. Mas não é que o pai tenha maior prazer de dar dando surra no filho. Quem é o pai que que gosta de tocar ou até que de brigar, hoje em dia ninguém, ninguém anda surra mais, mas até de brigar, até de chamar atenção, a gente não gosta de fazer isso com nossos filhos. Às vezes precisa, a gente faz, mas não que a gente tenha prazer nisso aqui. Ou seja, Deus não é essa coisa toda, esse, esse poder todo que dá. Ele é, ele é né? ele, principalmente agora no mês de Lula, que está escrito que Deus ele senta no trono de misericórdia e os três atributos de misericórdia de Deus eles estão ativos, né? estão em, em uso nesse momento, ou seja, Deus ele é muito mais é, próximo da gente do que a gente possa imaginar. Mas a gente não pode achar que essa proximidade, essa amizade é para a gente abusar. Né? A gente tem que realmente ter um respeito. Eu fiquei pensando uma vez, né, toda essa, 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 essa ameaça que está na nossa paraxá, quem lê esses quase setenta e poucos versículos, é uma coisa muito, muito chocante. Né? Eu fiquei pensando uma vez, que não sei se é verdade também essa informação que eu tenho na minha cabeça, que os Estados Unidos eles têm poder atômico para destruir o mundo 13 vezes. Ou seja, o poderio atômico que os Estados Unidos têm dá para destruir o mundo inteiro 13 vezes. Que seja 13 vezes, que seja duas vezes, que seja uma vez. Mas, 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 mas a minha pergunta é a seguinte, para que ter poderio para destruir 13 vezes? Se ele destruir a primeira vez, não vai precisar mais todo o resto do poderio para destruir de novo, porque não vai ter o que destruir. E dois, se ele tem poder de destruir o mundo todo, o mundo todo inclui ele também, né? Será que ele vai usar desse poderio de jogar uma bomba que vai destruir o mundo todo, inclusive a si mesmo? Óbvio que não. 
Então, por que, que ele tem, por que, que ele gasta bilhões de dólares nessas usinas nucleares para poder ter esse poder todo? Só para o mundo respeitar. Me respeita que eu tenho poder atômico. Me respeita que o seu, ou seja, não que se pretende usar isso aqui, mas só para impor respeito, por impor posição, certo? Deus, ele escreve na Torá coisas muito fortes, mas não é que ele quer. Ele não quer, ele não tem interesse nenhum de já mostrar todo o poderio dele em cima da gente. Ele quer que a gente tenha respeito. Principalmente agora, está chegando o Rosh Hashanah e nós precisamos receber sobre si o jugo divino. Receber sobre nós que Deus, ele é o rei do mundo. Ele, e se ele sendo rei, a gente tem que obedecer as suas ordens. Não pode ser que tenha um rei que ele dá a ordem. Olha, eu quero que vocês façam isso e ninguém faz. Eu quero que vocês não façam aquilo e todo mundo... Então, que rei é esse que ele tem? Que, que rei é esse que o povo não obedece a ele? Certo? Em mês de Elul, é o mês de nós recebermos sobre si o Ol Malhut Shamaim, o jugo divino, saber que Deus ele é, está acima da gente e que nós temos a obrigação de respeitar suas leis, cumprir as mitzvot, faça, se, 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 se cuidar das mitzvot, não faça, né? para a gente poder, com certeza, ter um bom julgamento em Rosh Hashanah, onde a Kadosh Baruch vai dar para cada um de nós um Shana Tovah Metukah, um ano bom e doce, onde todos nós vamos ser inscritos no livro da vida, da saúde, da Paranassá e de todas as coisas boas. Bom dia para todos, muita saúde para todos nós.